Hello students, in the last video, we have studied about the boundary conditions in electric field. Now, in this video, we will study about the capacitors. So, what is capacitors, we already know. ठीक है ना what is capacitance that is also we already know हम network theory में बहुत detail में study करते हैं capacitors क्या होते हैं capacitance क्या होता है but यहाँ पर हमें EMFT के point of view से study करनी है तो अगर मैं simple language में बोलूँ तो capacitance is the ability to hold electric field in a finitely small region ठीक है तो hold electric field ये यहाँ पर key word है ठीक है तो capacitance is the property to hold electric field in a small region. तो यहाँ पर अगर formula wise हम बात करें, तो हमें पता है capacitance का value क्या होती है? Q by V. तो हमने Q कहाँ पर पढ़ा है अभी तक? सिर्फ Gauss law में study किया है, d dot ds ये हमारा Q का equation होता है, और V, V हमने electric field के respect में पढ़ा है, e dot dl open integral. मैं minus sign यहाँ neglect कर रहा हूँ. तो ये basically आपका formula होता है. कैपेसिटेंस का क्लियर है अच्छे से इन केस ऑफ ईएमएफटी नाउ अब अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉन्फिगरेशन लूं और उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूं या आपको शो करूं तो सबसे पहला जो कॉन्फिगरेशन होगा दैट विल बी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसके लिए अगर हम डायग्राम बना लें तो ये आपका बीच में क्या होता है आपका डायइलेक्ट्रिक ठीक है और ये आपकी जो प्लेट्स है कैपेसिटर की वो आपकी अगर एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर दी जाए तो यहां पर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी ये प्लेट आपकी एंड दिस प्लेट विल बी नेगेटिवली चार्ज ठीक है और ये जो चार्ज होता है ये प्रोपोर्शनल टू किसके होता है वोल्टेज अप्लाइड तो Q क्या होता है आपका इक्वल टू Cv तो ये जो आपका C आया है दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस तो यहां पर इसकी वैल्यू क्या होती है एप्सलॉन ए अपॉन डी जहां पर आपकी जो डी होती है वो क्या होती है आपकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस दिस इज योर डी ठीक है ना एप्सलॉन हमें पता ही है हम स्टार्ट से स्टडी कर रहे हैं एमएफटी में और ए क्या होता है एरिया ठीक है ये जो पोर्शन है इसका एरिया क्लियर है अच्छे से तो ये हमारा होता है पैलर प्लेट कैपेसिटेंस यहाँ पर ये वैल्यू हमने कई बार स्टडी कर रखी है लेकिन हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट केसेस लेंगे जैसे कि इसमें आपका जो केस वन है वो ये है कि अगर आपकी जो विथ ऑफ डायलेक्ट्रिक है वो आपकी डिफरेंट डिफरेंट हैं और एरियाज आपके सेम हैं दैट मींस मैं यहाँ पर ये एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपके एक डायलेक्ट्रिक की जगह दो दो डायलेक्ट्रिक है ठीक है एक डायलेक्ट्रिक जो है उसकी वैल्यू एप्सलॉन आर वन है एक की वैल्यू एप्सलॉन आर टू है विथ जो है फर्स्ट वाले की डी वन है सेकेंड वाले की जो है वो डी टू है लास्ट केस में हमने सिर्फ एक ही डायलेक्ट्रिक लिया था विथ क्या ली थी डी अब मैं यहां पर क्या ले रहा हूं दो डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्रिक और मैं ये मान के चल रहा हूं कि एरिया क्या है पूरे पोर्शन का आपका सेम है ए ठीक है दोनों डायलेक्ट्रिक का एरिया आपका सेम है ए बट जो विथ है वो अलग अलग है तो अब अगर आप ध्यान से देखें यहां पर कैपेसिटेंस की वैल्यू तो देखिए आपको एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक पहुंचना है तो आप देखिए पहले आप यहां से यहां गए देन यहां से नीचे गए मतलब पहले आप यहां से यहां जाने के लिए डी वन डिस्टेंस ट्रेवल किए देन डी टू तो देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस यहां से यहां तक की वैल्यू ये दोनों वैल्यू मिलाकर ही आपकी टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी ठीक है ना तो जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो किस में होते हैं आपके कैपेसिटर सीरीज में ठीक है ना तो यहां पर अगर मैं सी वन की बात करूं तो सी वन क्या हो जाएगा आपका एप्सलॉन वन ए अपॉन डी वन सी टू क्या हो जाएगा एप्सलॉन टू ए अपॉन डी टू तो जो सी हो जाएगा सीरीज में क्या होता है सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू तो कैपेसिटेंस विल बी इन सीरीज ये आपको दिमाग में रखना है कब होंगे सीरीज में जब आपकी अन इक्वल विथ ऑफ डायलेक्ट्रिक्स होंगी और एरिया आपका बिल्कुल क्या होगा सेम होगा क्लियर है अच्छे से ना केस टू को आप देखिए अब जो केस टू है हमारा केस टू में मैं यहां पर लेके चल रहा हूं कि जो आपका एरिया है दोनों डायलेक्ट्रिक का वो आपका डिफरेंट डिफरेंट है बट जो दोनों डायलेक्ट्रिक के लिए जो विथ है वो आपकी क्या है बिल्कुल सेम है ठीक है तो यहां पर मैं इस तरीके से डिवीजन ले रहा हूं 
यहाँ पर ये एप्सलॉन वन एप्सलॉन टू टू डिफरेंट डिफरेंट आपके डायलेक्ट्रिक हैं दोनों की जो विथ है वो आपकी डी है सेम है बट जो एरिया है ए वन एंड ए टू है तो यहाँ पर हमने क्या कंसिडर किया है अगेन देर आर टू डायलेक्ट्रिक्स हैविंग डिफरेंट एरियाज बट सेम विथ डी तो यहाँ पर देखिए आप आप देखिए दोनों तरफ से जो दोनों पॉइंट्स हैं आपके वो कनेक्टेड हैं देख सकते हैं आप ठीक है ना हाफ पोर्शन ये हाफ पोर्शन ये हाफ ऑफ नहीं है एग्जैक्टली exactly, लेकिन फिर भी तो देखिए ये दोनों तरफ बिल्कुल दोनों तरफ से कनेक्टेड है तो इसलिए जब आपके दोनों पॉइंट दोनों तरफ से कनेक्टेड हों देन इट इज कॉल्ड इन पैलर तो आपके जो यहां पर कैपेसिटेंस होंगे वो पैलर में होंगे तो क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू जहां सी वन क्या हो जाएगा आपका एप्सलॉन वन ए वन अपॉन डी एंड सी टू क्या हो जाएगा हम लोगों का एप्सलॉन टू ए टू अपॉन डी ठीक है तो अगर आपके एरियाज डिफरेंट हैं विथ सेम है तो कैपेसिटेंस विल बी इन पैलर और अगर आपके विथ डिफरेंट है और आपकी जो एरिया है वो सेम है तो कैपेसिटेंस विल बी इन सीरीज क्लियर है अच्छे से तो ये दो नए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हमें पैलर प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा रटी हुई रहती है एप्सलॉन ए अपॉन डी लेकिन उसके अलावा हमें ये दो सिचुएशन भी क्लियर होनी चाहिए नाउ नेक्स्ट जो आपका कॉन्फिग्रेशन है दैट विल बी कोसेंट्रिक सिलेंडर तो कोसेंट्रिक सिलेंडर के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी तो पहले मैं आपके लिए डायग्राम यहां बना देता हूं ये आपका सिलेंडर है यहां पर कोसेंट्रिक की मीनिंग क्या है कि मान लीजिए एक और सिलेंडर है इस तरीके से और दोनों सिलेंडर के लिए जो आपकी रेफरेंस लाइन है ना वो सेम है ये मीनिंग होता है कोसेंट्रिक सिलेंडर का ठीक है और मैं यहां पर स्मॉलर सिलेंडर की रेडियस ले रहा हूं ए बिगर वन की ले रहा हूं बी क्लियर है अच्छे से तो कोसेंट्रिक सिलेंडर देखिए यहां पर जो सिलेंडर होता है उसके लिए सेंटर या रिफरेंस क्या होता है उसका लाइन होती है ना इमेजनरी लाइन जेड एक्सिस लाइन तो कोसेंट्रिक तभी होगा दो सिलेंडर जब दोनों सिलेंडर के लिए वो इमेजनरी लाइन या जेड एक्सिस लाइन क्या हो आपकी सेम हो क्लियर है अच्छे से अब यहां पर इसके लिए जो फॉर्मूला होता है ना वो हम किस तरीके से डिराइव करेंगे आप देखिए सबसे पहले हम यहां पर इसकी लेंथ ले लेते हैं सिलेंडर्स की एच दोनों की लेंथ सेम है यहां पर तो आपको याद होगा कि जो सी होता है वो क्यू बाय वी होता है और हम लोगों ने वी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल सिमेट्री ठीक है ना लाइन चार्ज के लिए हमने वी की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है आप पीछे वाली वीडियो फॉलो कर सकते हैं दोबारा से तो वहां पर जो हमने V की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो हम लोगों ने की थी रो L अपॉन टू पाई एप्स लॉन एल एन वन बाय रो ये हमारा एग्जैक्ट फॉर्मूला था जो हमने कैलकुलेट किया था जहां पर रो L क्या थी आपकी लाइन चार्ज था यहां पर लाइन चार्ज डेंसिटी थी जो इस लाइन में दी हुई थी आपको जो रो था वो आपकी रेडियस थी जो हमने यहां पर ए और बी ली हुई है तो एग्जैक्टली exactly आपका सब कुछ सेम था वो एक सिलेंडर के लिए था लेकिन यहां पर आपको दो अलग अलग सिलेंडर के लिए निकालना है आपको वोल्टेज डिफरेंस चाहिए तो जब आप वोल्टेज डिफरेंस भी परफॉर्म करेंगे दैट इज माइनस एक बार आप ए रखेंगे और एक बार बी रखेंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बटे बी होती है या लॉग बी बाई ए होती है तो यहां पर मैं वापस से डेरिवेशन नहीं करने जा रहा मैं इसी चीज का रेफरेंस लेते हुए यहां पर वी की वैल्यू लिख रहा हूं रो एल अपॉन टू पाई एप्सलॉन एल एन बी अपॉन ए क्लियर है अच्छे से तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी एक बार आप रेडियस बी लीजिएगा एक बार आप रेडियस ए ले लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा और क्यू की वैल्यू क्या होगी देखिए अगर रो एल लाइन चार्ज डेंसिटी है तो लाइन चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होती है कुलाम पर मीटर तो अगर मैं रो एल को टोटल हाइट से मल्टीप्लाई कर दू दैट इज एच से तो हमारा आंसर आ जाएगा यहां पर क्लियर है तो ये जो आपका आंसर आया है वो कितना आया है आपका रो एल इन टू एच तो यहां पर आपका जो रो एल और रो एल है वो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो आपका टू पाई एप्सलॉन है वो ऊपर चला जाएगा तो टू पाई एप्सलॉन एच डिवाइडेड बाय एल एन बी बाय ए तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का अगर आप वोल्टेज वाली वीडियो को अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपको ये बिल्कुल टफ नहीं लगने वाला अदरवाइज आपको ये लग रहा होगा अभी 
कि ये इक्वेशन आपका कहां से आया ठीक है ना तो आप वोल्टेज वाली वीडियो को फॉलो करिए जहां पर हमने पहले लाइन चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसके बाद ई डॉट डी एल करके वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट की थी क्लियर है अच्छे से नाउ जो आपका थर्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा यहां पर थर्ड कॉन्फ़िगरेशन हमारा होगा को सेंट्रिक स्फियर ठीक है तो ये जो आपका को सेंट्रिक स्फियर है सपोज करिए स्मॉलर वन की रेडियस में ले रहा हूं ए और बिगर वन की रेडियस में ले रहा हूं बी तो को सेंट्रिक स्फियर का क्या मतलब है कि दोनों का जो सेंटर है वो आपका सेम होना चाहिए रेडियस विल बी डिफरेंट बट सेंटर शुड बी सेम तो यहां पर फिर से आप देखिए जो C हमारा होता है वो क्या होता है Q अपॉन V तो हम लोगों ने जो V कैलकुलेट किया था स्फेरिकल ज्योमेट्री के लिए या पॉइंट चार्ज के लिए वो हमने किया था Q अपॉन फोर पाई एप्सलॉन R ठीक है ना तो यहां पर आप देखिए R जो थी वो आपकी रेडियस थी जो हमने यहां पर A और B ली है ठीक है तो अगर आप इसे अब A और B मीन्स दो अलग अलग स्फियर के फॉर्म में लिखना चाहें तो Q अपॉन फोर पाई एप्सलॉन ठीक है एक बार आपने R की जगह A लिया होगा और एक बार आपने क्या लिया होगा B लिया होगा तो वन बाई आर है ना तो क्या हो जाएगा वन बाई ए माइनस वन बाय बी तो ये हो जाएगा आपका V और आपको यहां पर बस वैल्यू पुट कर देनी है तो आपका C का आंसर आ जाएगा तो जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे Q और Q क्या हो जाएगा कैंसल तो फोर पाई एप्सलॉन वन बाई ए माइनस वन That will be the answer. Clear अच्छे से तो यहां पर कुछ अलग से हमें करने की नीड नहीं है हमें सिर्फ ज्योमेट्री से कॉन्फिग्रेशन से फैमिलियर होना था क्योंकि ऑलरेडी हम लोग वोल्टेज की वैल्यू सारे कॉन्फिग्रेशन के लिए कैलकुलेट कर चुके हैं हमें सिर्फ सी इक्वल टू क्यू बाय वी करना था दट सेट क्लियर है अच्छे से ना अब यहां पर जो हम लोगों ने कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली है डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिग्रेशन के लिए अब सपोज करिए आपसे एग्जाम में पूछता कि आप इन्हीं कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करिए क्लियर है तो हम यहां पर अब रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं जैसे ही आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू पता चल जाएगी आप उस रिलेशनशिप से रजिस्टेंस की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे क्लियर देखिए हमें पता है जो आर होता है वो क्या होता है वी अपॉन आई ठीक है तो V हमें पता ही है क्या लिखते हैं हम लोग E डॉट डी और जो I है I हम क्या लिख सकते हैं यहां पर I हम लिख सकते हैं J डॉट डी ठीक है करंट डेंसिटी का एरिया करंट ही होगा हमें पता है J क्या है आपकी करंट डेंसिटी तो यहां पर जो R है आपका E डॉट डी ठीक है और J क्या होता है हमारा J हमारा होता है सिग्मा ई ओम स्लो हम पढ़ चुके हैं तो सिग्मा आपका कांस्टेंट है तो आउटसाइड तो क्या हो जाएगा आपका ई डॉट डी क्लियर अच्छे से तो हम लोगों ने जे की वैल्यू पहले सिग्मा ई पुट की सिग्मा कंडक्टिविटी है कांस्टेंट है तो उसे आउटसाइड कर दिया तो ये हमारा आर का वैल्यू आ गया अब आप देखिए सी का वैल्यू जो हमने अभी भी लिखा था क्यू बाय वी दैट इज डी डॉट डी एस डिवाइडेड बाय ई डॉट डी एल तो यहां पर अगर आप देखें D की वैल्यू क्या होती है हमारी एप्सलॉन ई एप्सलॉन आपका कांस्टेंट है तो फिर से ये क्या बच जाएगा E डॉट डी और डिनोमिनेटर में E डॉट डी ठीक है तो अगर आप देखें यहां पर ये R है और ये C है दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो E डॉट डी एल ई डॉट डी एल कैंसल ई डॉट डी एस एंड ई डॉट डी एस भी कैंसिल हो जाएगा क्लियर है अच्छे से तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ आपका एप्सलॉन अपॉन सिग्मा ठीक है ना आप देख लीजिए दोनों को मल्टीप्लाई करके तो बेसिकली एप्सलॉन भी कांस्टेंट है सिग्मा भी कांस्टेंट है तो अगर हमें यहां पर सी की वैल्यू पता है तीनों के तीनों कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो हमने अभी अभी स्टडी किया है ठीक है ना सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सी की वैल्यू यहां पर पता है तो हम क्या कर सकते हैं बेसिकली उन्हीं कॉन्फिग्रेशन के लिए सी की वैल्यू निकालने के बाद आर की वैल्यू निकाल सकते हैं आर क्या हो जाएगा आपका एप्सलॉन अपॉन सिग्मा सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर आर क्लियर है अच्छे से तो ये तरीका होगा आपका जब भी आपको सी पता होगा आर कैलकुलेट करने का तो इसके लिए भी हमें अलग से अब कोई डेरिवेशन करने की नीड नहीं है वैसे भी हम लोग ईएमएफटी में बहुत सारे डेरिवेशन करते हैं आगे जाके भी हम बहुत सारे डेरिवेशन पढ़ेंगे वेव प्रोपोगेशन में ट्रांसमिशन लाइन में वेव गाइड में एंटीना में तो हमें 
जो चीज़ें डायरेक्ट मिल सकती हैं उन्हें हम डायरेक्ट ही समझें और डायरेक्ट ही दिमाग में रखें तो हमारे लिए बेटर है अदरवाइज ओवर स्टडी करने के कारण हम सब कुछ भूल जाएंगे ठीक है तो ई में आपको कुछ चीज़ें जो डायरेक्ट मिल सकती है उन्हें आप डायरेक्ट ही माइंड में रखिए जैसे ये रजिस्टेंस की वैल्यू क्लियर है अच्छे से तो यहाँ पर ये आपके कुछ रजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के फॉर्मूलेस थे जो मैंने आपको बता दिए हैं न्यूमेरिकल अगर आया भी एग्जाम में तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा वो आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्लियर है अगर इस वैल्यूज में या इस कंसेप्ट में कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं थैंक यू